。十二月的突尼斯并不寒冷，然而一名失落的小贩却没有在地中海南岸的阳光中感受到一丝温暖。这位小贩名为穆罕默德·布瓦奇奇，年仅二十六岁的他刚刚失去了自己的所有货物，正失魂落魄地行走在街道上。他不知道自己要前往何处，也不知道怎样挨到明天。为了凑够做生意的本钱，他已经欠下了一大笔债，而家里不仅无法帮助自己还债，父母的生活费、弟弟妹妹的学费也全都仰仗自己每月摆摊赚来的一百多美元。他闭上眼睛，开始回忆起自己短暂且悲惨的一生。在三岁时，他的父亲就因心脏病离世。为了讨生活，布瓦奇奇的母亲改嫁给了亡夫的弟弟。然而，这个家庭有六个孩子。随着弟弟妹妹慢慢长大，小家庭的经济压力也越来越大。为了养活弟弟妹妹，布瓦奇奇不得不辍学打工。可是那时的突尼斯人力过剩，没有一家正规单位愿意接收这个十几岁的辍学少年。走投无路之下，布瓦奇奇只能走上城市街头，成为一名与城管斗智斗勇的流动摊贩。摆摊的日子很艰辛，但至少能看到希望。布瓦奇奇每日起早贪黑的进货卖货，同时在城管到来时跑路走人，有时候也会走霉运，被城管没收货物。可是年轻的布瓦奇奇看得很开，每次被城管抓住以后，他都会笑嘻嘻的讨价还价，然后若无其事的再次出现在城市街头。可是生活并没有因为他的努力而变好，日子一天天过去，布瓦奇奇的收入没有增长，但当地城管的胃口却越来越大，因为赚来的钱都补贴给了家用，布瓦奇奇摆了整整十年的摊也没攒下来本钱，依然只能靠借钱进货以维持生意。二零一零年十二月的一天，布瓦奇奇拿着刚刚借到的两百美元，买进了一批全新的货物。可是，连一单生意都没做成，城管就闻风而至，并以没有执照为由没收了他的全部货物。这本不是一件大事。十年来，布瓦奇奇早已习惯被城管敲诈勒索，可是此时的他正处在人生低谷。妹妹刚考上了大学，正是急需用钱的时候，而自己的生意不仅越来越难做。这次被没收货物之后，光是借款利息都是个大麻烦。他在家一夜不眠，决定去找城管交涉。第二天，布瓦奇奇推着空空如也的果蔬车找到了城管，希望自己的讨价还价能多少要回来一点货物。然而他却没想到，早已嚣张成性的城管这一次不仅没有饶恕他，在一个中年妇女的带领下，几名政府人员还当众对他进行了殴打与羞辱。饱受屈辱的布瓦奇奇看着已经被破坏的七零八落的车子和电子秤，决定直接找当地总督做最后的尝试。为了引起总督的注意，他放出狠话：如果没有人见他，那他就自焚。然而结果显而易见，总督并没有在意这个小小的恐吓。布瓦奇奇吃了个闭门羹，上演了故事开始时的那一幕。当布瓦奇奇从回忆中醒来时，他似乎想明白了一切，自己已经走投无路了。再这么活下去，身背债务的自己不仅不能再帮助弟弟妹妹，还会成为家庭的拖累。既然总督不怕自己的恐吓，那么自己就死给他看。自己死了之后，家人至少不会被债务困扰。至于总督会怎么样，布瓦奇奇认为自己的死多少会为当地带来一些改变。在想通了之后，布瓦奇奇加快了脚步，他捏紧了口袋里最后一点钱，而目的地是当地的加油站。在做出这个决定的那一瞬间，布瓦奇奇似乎认为自己是一个小丑一样的英雄，一个唐吉诃德一样的勇士。然而，他绝对不会想到，他的这个决定改变的不是一个小城的命运，而是整个阿拉伯世界的方向。在总督拒绝布瓦奇奇的一个小时后，这个二十六岁的年轻人拎着汽油桶回到了政府大楼门口，而这一次，他的目的是履行诺言。阳光下的暗淡火光并没有打动总督。他看着在窗外自焚的布瓦奇奇，挥了挥手，让手下的人赶紧把他拉走就职，好显得自己体恤民情。总督的手下很快告诉他，布瓦奇奇已经被送到医院了，但能不能活下来是未知数。总督并不关心布瓦奇奇的死活，反正死也是死在医院里，而不是政府门口。然而之后的事态却出乎他的意料，严重烧伤的布瓦奇奇被拖走没多久，一大群布瓦奇奇就出现在了政府大楼门口。总督跟手下说：“这一定是境外势力捣鬼。”然后要求当地警察赶紧驱赶这些暴民。可是，一些耐心的警察在了解抗议人群的故事之后，却犯了难。这一大群布瓦奇奇其实都是有着相同遭遇的苦命人，他们被失业与饥饿困扰的太久了。布瓦奇奇的凄惨结局也让他们对未来彻底失去了信心。无奈之下，警察只能试图用催泪瓦斯驱散前来抗议的年轻人。可是，抗议者连死的觉悟都有了。区区催泪瓦斯几乎毫无作用。
就像布瓦基吉的故事引发了最初走上街头的人的共鸣一样，在整个突尼斯，无数的年轻人都在布瓦基吉身上看到了自己的影子。小城市的故事借由互联网快速传播了出去。自焚事件发生十天之后，抗议的浪潮已经从这座临近地中海南岸的小城传到了突尼斯的首都。当大批抗议人群走上首都街头之后，不仅傲慢的总督彻底慌了，时任突尼斯总统本阿里也彻底坐不住了。在收到总督最初的报告时，本阿里表示，抗议人群都是极端分子与外国的雇佣军，如果国民再跟着这些人闹事，将会受到严重的惩罚。可是，当事情越闹越大之后，本阿里的态度开始转变。为何？因为他自己其实是最清楚突尼斯的那群官员是什么样子的人。虽然突尼斯并不属于中东地区，但这个身处阿拉伯世界边缘的国家，也拥有一位中东强人士的领导者。自1987年以来，本阿里已经在这个小国家做了二十多年的独裁者。这个国家从上到下，无数大大小小的官员，几乎都由他一手提点。本阿里很清楚自己的任人唯亲会让官场环境恶化，贪污腐败滋生。然而，他也很清楚自己的权力也同样来自于这群臭鱼烂虾。为了获得手下人的支持，过去的他对于国家内的种种腐败视而不见。可是如今，问题已经彻底恶化，他不得不做出改变。就在突尼斯抗议人群走上街头的第三天，本阿里就顶不住压力开始软化。他免职了突尼斯通讯部长以及多个省份的总督，并公开承诺将会重点解决年轻人失业问题，为突尼斯带来改变。然而，本阿里低估了突尼斯人的怒火。在数十年的忍耐之后，突尼斯人已经受够了毫无希望的生活。总统的退让反而让他们第一次认识到自己也能改变现状。抗议人群没有接受总统的条件，并开始将怒火转移到总统身上。他们要求本阿里下台，将政权还给突尼斯人民。本阿里这时候彻底慌了，他开出了条件，但是人民不接受。他命令军队驱散人群，但是军队不愿意向民众开火。他求助于自己的手下，但是自己的手下都在担心会被杀鸡儆猴。最终，本阿里仅仅坚持了两个星期就彻底崩溃，选择抛弃妻小，结束二十三年的独裁统治，只身逃往沙特阿拉伯避难。茉莉花是突尼斯的国花，在本阿里出逃以后，暂时获得革命胜利的人开始将这次革命称之为“茉莉花革命”。然而，茉莉花革命仅仅是阿拉伯之春的序幕。对于突尼斯的抗议者们而言，他们之所以走上街头，最重要的原因是从自焚的布瓦基奇身上看到了自己的影子。然而，令无数中东统治者胆战心惊的是，在突尼斯人走上街头之后，本国国民又从突尼斯人身上看到了自己的影子。更加恐怖的是，政局稳定且旅游业繁荣的突尼斯，实际上已经是阿拉伯世界中条件比较好的国家。对于那些中东阿拉伯国家而言，布瓦基吉的悲惨生活，甚至是值得羡慕的对象。因此，当茉莉花革命的视频以及本阿里出逃的消息传到中东之后，无数的布瓦基吉同时行动了起来。从利比亚到埃及，到叙利亚，再到也门，整个阿拉伯世界全都因为一个小贩之死而沸腾起来。不过，在汹涌的民意背后，阿拉伯之春之所以能席卷整个中东世界，既同过去半个世纪阿拉伯人民遭遇的一切不无关系，也与革命背后多股势力的暗流涌动联系颇多。在阿拉伯之春背后，哪些故事早就埋下伏笔，哪些势力早就蠢蠢欲动？关注历史未见，我们下期再见。